हेलो एवरीवन वेलकम टू सी क्लासेस आज हम एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आवश्यक हो जाता है जो अपनी तैयारी की अभी शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक टर्म्स करेंगे हर एक सब्जेक्ट Uh, may we have taken very basic terms and these are just that you come across these terms in your newspapers or agar aap kisi videos ko dekh rahe hain to aapko ye terms dikhti hain and somehow uh, the idea is ki agar aapko lagta hai in terms ki aapko understanding hai so we are just going to increase your understanding so the point is agar aap apni taiyari abhi shuru kar rahe hain so is video ko zarur dekhiye that is the point right एंड दूसरी चीज़ मैं ये एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है दिस वीडियो दैट इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक टर्म्स इज नो वे अ रिप्लेसमेंट ऑफ द डिटेल्ड थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आर कोर्स अगर मैं इसमें कोई भी टर्म डिस्कस करती हूँ तो मैं वो सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए वो टर्म डिस्कस कर रही हूँ उसको हम डिटेल में अपने कोर्स में ज़रूर करेंगे ठीक है सो दिस इज जस्ट टू गिव योर हेड स्टार्ट बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स ठीक है सो so, शुरू करते हैं पॉलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से पहले है स्टेट नेशन लेजिस्लेचर बिल्स इन एक्ट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आप न्यूज़ में सुनते हैं राइट right? आप अपनी जो बेसिक एन हैं उनमें इन टर्म्स को देखते हैं एंड दे आर वेरी मच ओमनी प्रेजेंट हर जगह ही uh, वो आपको ये वर्ड्स दिखते रहते हैं सो द आइडिया इज जस्ट टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है ताकि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो यहाँ से इस वीडियो से बननी शुरू हो जाए सो so, पहला है नेशन देखो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश है नेशन जैसे हम बोलते हैं कंट्री ठीक है सो कंट्री इज़ द जियोग्राफिकल एरिया जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है वो है कंट्री जो नेशन है ना वो साइकोलॉजिकल है ठीक है साइकोलॉजिकल जो एक चीज़ है वो नेशन है स्टेट जो है हम उसे पॉलिटिकल कहते हैं सो so, जैसे हम इमेजिन करें हमारा जो नेशन है इंडिया इट इज़ अ ह्यूज कंट्री एंड यू नो देर लॉट ऑफ पीपल इन आर कंट्री वन थर्टी फाइव प्लस करोड़ इंडियंस है ना सो so, इतने सारे जो लोग हैं उनको उनके वन परसेंट से भी नहीं मिले हैं हम है ना येट वी कॉल ऑल ऑफ देम आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इट इज़ बिकॉज वी इमेजिन हम हमें लगता है कि वो हमारे भाई और बहन है सो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फीलिंग राइट सो दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ थिंग इज कॉल नेशन एज एन इमेजन कम्यूनिटी सो वॉट इज़ अ नेशन इट इज़ समथिंग साइकोलॉजिकल इट इज़ एन इमेजन कम्यूनिटी जब हम कंट्री की बात करते हैं कंट्री इज़ समथिंग जियोग्राफिकल जो बाउंड्री सेट हो गई हैं वो कंट्री है स्टेट इज़ पॉलिटिकल वेर इज़ नेशन इज़ साइकोलॉजिकल सबसे ज़्यादा मुश्किल नेशन को समझना है ठीक है तभी एक सिंपल भाषा में हम उसे इमेजन कम्यूनिटी कहते हैं राइट right? अब देखो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशन जितने भी हमारे देश के लोग हैं नेशन के लोग हैं वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर ठीक है वी डोंट नो देम है ना वी डोंट नो इवन वन परसेंट ऑफ आर यू नो फेलो इंडियंस एंड देट इज़ लाइकली टू रिमेन दैट वे ओनली है ना तो वो हमेशा स्ट्रेंजर्स ही रहेंगे एंड वी आर नेवर लाइकली टू मीट दैम सो अ थिंकर ऑल्सो कॉइन द फ्रेज नेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स ठीक है सो आप इसको साइकोलॉजिकल समझ सकते हैं साइकोलॉजिकल वे में समझ सकते हैं इमेजन कम्यूनिटी कह सकते हैं नेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स कह सकते हैं राइट सो अ नेशन इज़ अ लार्ज ग्रुप और अ कलेक्टिव ऑफ पीपल विद कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूटेड टू दैम सो अ ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स लाइक लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज कॉमन रिलीजन कॉमन ट्रेडिशंस ठीक है देखो नेशन को ना समझना बहुत मुश्किल है सो so, एक स्लाइड में जितना मैं बेस्ट समझा सकती थी आई हैव ट्राइड बाकी डिटेल में आप अपने कोर्स में तो करोगे ही देन स्टेट स्टेट क्या है स्टेट इज़ ऑल्सो अ पोलिटिकल टर्म देखो हम अपने बिफोर वी गेट इन टू यू पी एस सी हम स्टेट्स हमारे लिए स्टेट्स हैं पंजाब हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया हरियाणा हो गया लेकिन आ, पॉलिटी में स्टेट इज़ अ लिटिल डिफरेंट स्टेट ब्रॉडली मीन्स सरकार सरकार को स्टेट कहा जाता है राइट वन ईजी वे टू डिफाइन वॉट अ स्टेट और सरकार डज इज दैट इट हैज़ मोनोपली ओवर द लेजिटमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी कि 
एक स्टेट का मोनोपली है मोनोपली मतलब सिर्फ वही कर सकता है ऐसे वो क्या कर सकता है वो फिजिकल फोर्स को यूज़ कर सकता है विद इन अ गिवन टेरिटरी एंड इट कैन एक्चुअली कॉल इट एज लेजिटिमेट ठीक है सो लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी इज वॉट स्टेट हैज़ मोनोपली ओवर तो जिसके पास भी मोनोपली है फॉर द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स उसको हम स्टेट कहेंगे फॉर इंस्टेंस अगर स्टेट के अलावा कोई फिजिकल फोर्स यूज़ करता है तो हम उसे क्रिमिनल टेररिस्ट या होलेगिन कह देते हैं है ना सो अ स्टेट इज समथिंग विच एक्सरसाइज सॉवरिनिटी ओवर अ टेरिटरी स्टेट कमराइज ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं एंड दे हेल्प इन गवर्निंग मेम्बर्स विद इन अ टेरिटोरियल बाउंड्री ठीक है उसके बाद जितने भी उस बाउंड्री में आते हैं उस टेरिटोरियल बाउंड्री में जितने भी मेम्बर्स आते हैं ठीक है दे आर नोन एज दे आर द सिटीजन एंड दे इन्जॉय सर्टिन राइट्स ठीक है सो ब्रॉडली स्टेट क्या है स्टेट इज सरकार राइट उसके बाद लेजिस्लेचर देखो लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है जो कि लॉस बनाती है ठीक है इट मेक्स लॉस फॉर अ पॉलिटिकल एंटिटी सच एज कंट्री और अ स्टेट ठीक है सो जो बॉडी लॉस बनाएगी अ बॉडी विच हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉस दैट इज व्हाट इज नोन एज लेजिस्लेचर तो लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है जो लॉस बनाती है ठीक है अब देखो अगर हम लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन की बात करें तो उसमें आ, उस उसमें कौन कौन आता है उसमें प्रेसिडेंट आता है लोकसभा आता है एंड राज्यसभा आता है है ना सो इट सो दिस इज कॉल्ड एज द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन और पार्लियामेंट ठीक है सो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ आर कंट्री बिकॉज पार्लियामेंट लॉ बनाता है सो पार्लियामेंट में कौन आता है प्रेजिडेंट एंड देन वी हैव द लोकसभा विच इज़ नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल एंड द राज्यसभा नोन एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स ठीक है उसके बाद बिल और एक्ट क्या है बिल होता है प्रोपोस्ड लेजिस्लेशन विच इज़ अंडर द कंसिड्रेशन बाई अ लेजिस्लेचर एक लेजिस लेजिस्लेचर जब लॉ बनाता है तो पहले वो ऑब्वियसली उसे प्रपोज करेगा फिर डिफरेंट हाउसेज उसे पास करेंगे इवेंचुअली प्रेजिडेंट उसे अपना असेंट देगा और फिर वो लॉ बनता है उससे पहले हम उसे बिल ही कहते हैं राइट अ बिल डज नॉट बिकम लॉ अंटिल इट इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड वंस अ बिल इज इनैक्टेड पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड इज इनैक्टेड इन टू लॉ इट इज कॉल्ड इन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और स्टेच्यूट तो स्टेच्यूट और एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर आर द लॉज विच हैव बीन ड्यूली पास बाय द लेजिस्लेचर आई होप ये क्लियर है सो यू नो वॉट अ लेजिस्लेचर इज यू नो वॉट अ बिल एंड एन एक्ट इज एग्जीक्यूटिव क्या है एग्जीक्यूटिव जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ठीक है ऑफ द गवर्नमेंट सो एग्जीक्यूटिव होता है जो गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है सो इट इज़ द वन विच इज एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी इन हैंड होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट तो लेजिस्लेचर लॉस बनाता है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है एग्जीक्यूटिव ठीक है इट इज़ द वन विच एग्जीक्यूट एंड इन्फोर्स इज द लॉ जो लेजिस्लेचर बनाता है राइट जुडिशरी जुडिशरी क्या है जुडिशरी में आते हैं हमारे कोर्ट्स इट इज़ द सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉस इन अ कंट्री ठीक है जो लॉ को देश में अप्लाई करता है फर्स्ट इट कैन ऑल्सो इंटरप्रेट दैम एंड देन इट कैन अप्लाई दैम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री इट डिफाइंस द फ्रेमवर्क ऑफ द बेसिक पोलिटिकल प्रिंसिपल्स ठीक है सो हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एंड एक तो वो फ्रेमवर्क डिफाइन करता है ऑफ द बेसिक पोलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड इट ऑल्सो इस्टेब्लिश कि जितने भी डिफरेंट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है क्या उनकी पास है क्या उनकी ड्यूटीज हैं ठीक है तो ये भी इस्टेब्लिश करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सो इट गिवस यू फ्रेमवर्क ऑफ द बेसिक पोलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड इस्टेब्लिश वॉट द डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड डू इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर पार एंड ड्यूटीज राइट right? अब ये थे हमारे पॉलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इकोनॉमी सो इकोनॉमी में हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिस इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी ठीक है सो बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं अगर आप इकोनॉमी सेक्शन देखो न्यूज़पेपर का तो उसमें ये भरे होते हैं टर्म्स से सो so, पहला है फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी क्या क्या डिटर्माइन करता है कि गवर्नमेंट 
पैसा कहाँ से लेकर आएगी हाउ विल इट गेट द मनी ठीक है और फिर उसको कैसे स्पेंड करेगी सो दैट पॉलिसी विच डिटरमाइंस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ठीक है एंड फ्रॉम वेयर इट विल गेट द मनी इज वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स फिजिकल पॉलिसी राइट सो फिजिकल पॉलिसी में अगर हम बात करें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की और गवर्नमेंट कैसे फंड्स कलेक्ट करेगी है ना स्पेंडिंग हम कहाँ हो सकती है एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिफेंस पे और पैसा कहाँ से आता है टैक्सेस में जो तो टैक्सेस ही हैं गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट को ग्रांट्स में मिलते हैं एड्स मिलती हैं ठीक है फाइन्स टोल्स है ना सो so, पैसा आता कहाँ से है इन जगहों से और खर्च कहाँ होता है इन जगहों पर राइट सो so, बाकी तो हम बजट गवर्नमेंट फाइनेंस के लेक्चर्स में करेंगे ही मॉनिटरी पॉलिसी इज़ अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी ठीक है अब देखो मॉनिटरी पॉलिसी इज रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ मनी तो इसको समझने की कोशिश करो कि इफ मनी इज अवेलेबल इन प्लेंटी देन द वैल्यू ऑफ द मनी विल बी लो है ना सो अगर इफ सिंस देर इज अ लॉर्ड ऑफ मनी अवेलेबल देन दैट कैन बी गिवन एज लोन्स तो इंटरेस्ट डिमांडेड विल ऑल्सो बी लो राइट और अगर रिवर्स सिनारियो है इमेजिन करो लेस मनी है पैसा कम है तो जिनके पास होगा वो दे कैन डिमांड एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट है ना सो दैट इज हाउ द लेंडिंग एंड द बोरोइंग अकर्स है ना सो बैंक्स ही लेंड करते हैं मनी को है ना और मोस्टली बैंक्स ही गिव एंड लेंड मनी लेकिन गवर्नमेंट के नॉट लीव द लीव देम टू डिसाइड द रेट्स ऑन देयर ओन कि हम उनको नहीं बोल सकते ना कि आप ही रेट्स डिसाइड करो तो गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट किसी एक सेंट्रल बैंक को ये अथॉरिटी दे देती है कि वो इस चीज़ को देखे फॉर इंस्टेंस इंडिया में हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो ये देखता है कि कैसे बैंक पैसा देंगे और कितना इंटरेस्ट रेट होगा राइट सो इट टेक्स केयर ऑफ द मोनिट्री पॉलिसी राइट सो बाकी हम बैंकिंग में देखेंगे दे नेक्स्ट इज डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज हैं या असेट हैं या आपने सुना होगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं पी एस यूज हैं उनको अगर बेच दिया जाए तो उस प्रोसेस को डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है अब गवर्नमेंट ये इसलिए करता है ताकि इट कैन रेस मनी ठीक है जब वो उनको बेचेगा तो इट विल रेस मनी गवर्नमेंट विल रेस मनी एंड एट द सेम टाइम टू इंश्योर कि प्रोफेशनल लोग आए और यू नो जो भी पी एस यूज हैं उनको मोर प्रोफेशनल वे में रन करें बिकॉज इट इज ऑलवेज सेट ना कि प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशेंट एंड ऑल दैट राइट ये नेक्स्ट इज लिक्विडिटी लिक्विडिटी इज द क्विकनेस ऑफ कन्वर्टिंग समथिंग इन टू कैश क्या आप कितनी जल्दी उस चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसका मतलब है अगर आप जल्दी किसी चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो मतलब उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है राइट इट इज़ यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्सट टू मीन वेरियस थिंग्स फॉर एग्जाम्पल यू माई ट्रीड इन न्यूज़ पेपर्स दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट ठीक है सो उसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों के पास कैश है एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट राइट और आपको ये भी आप पढ़ोगे कि आर बी आई इज़ ट्राइंग टू एड लिक्विडिटी इन टू द सिस्टम सो दैट मीन्स कि आर बी आई अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को ईज कर रहा है अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर रहा है ताकि लोग और इन्वेस्ट करें और बाय करें राइट एंड वाइल्ड कैश इज मोर मोस्ट लिक्विड असेट लैंड इज सम वॉट इ लिक्विड क्योंकि लैंड को कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है उसी तरह से गोल्ड को लिक्विड माना जाता है लेकिन आपके पास जो गाड़ी है उसको इ लिक्विड माना जाता है क्योंकि उसको कन्वर्ट करने में कैश में कन्वर्ट करने में यू विल टेक अ वाइल दे नेक्स्ट इज पेंडेमिक पेंडेमिक को पढ़ने से या समझने से पहले पहले आपको एपिडेमिक के बारे में पता होना चाहिए देखो एपिडेमिक एक ऐसी बीमारी है कोई भी बीमारी हो सकती है विच इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी पॉपुलेशन और रिजन तो जब इतनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल इफेक्ट होंगे तो मोस्टली हम कहेंगे कि एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो काफ़ी लोगों को इफेक्ट करती है तो जब वो एपिडेमिक मल्टीपल कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा देशों में फैल जाता है या कॉन्टिनेंट्स में फैल जाता है तो हम उसे पेंडेमिक कहते हैं पेंडेमिक को ऐसे भी बोला जाता है एन एपिडेमिक विद अ पासपोर्ट ठीक है उसके बाद एंडेमिक भी सुना होगा एंडेमिक होता है जो एक पर्टिकुलर जगह को ही बिलोंग करता है फॉर इंस्टेंस एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज जो सिर्फ वही मिलती हैं उसी रिजन में मिलती हैं आउटब्रेक भी होता है आउटब्रेक क्या होता है कि जब ग्रेटर देन एंटिसपेटेड इंक्रीज हो इन द नंबर ऑफ एंडेमिक केसेस एंड में केसेस थे एक रिजन में कुछ इन्फेक्शियस डिजीज चल रहा था एकदम से इंक्रीज हो जाता है 
डिजीज़ेस में जितना आपने एंटिसिपेट किया था कि चलो इतना तो नॉर्मल है उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है केसेस में तो हम उसे आउटब्रेक कहते हैं राइट right? सो so, अगर आउटब्रेक को कंट्रोल ना किया जाए तो एपिडेमिक बन जाता है एपिडेमिक को कंट्रोल ना किया जाए तो वो पेंडेमिक बन जाता है राइट right. नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट के कुछ टर्म्स सो so, पहला है इकोलॉजी इन्वायरमेंट ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज ठीक है सो ये कुछ टर्म्स हैं सो इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी इज वेरी सिंपली अंडरस्टूड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विद वन अनादर कि लिविंग बींग्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसकी जो स्टडी है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कैसे वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं इसकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी ठीक है सो इकोलॉजी जो टर्म है वो अर्निस्ट हेकल ने सॉरी कॉइन की थी जो कि इट इज़ मेड फ्रॉम टू वर्ड्स आईकॉस आईकॉस मीन्स हाउस और डवेलिंग एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी राइट सो दिस इज लाइक How fish is going to interact with the snail, है ना आपस में कैसे interact कर रहे हैं है ना और अपनी environment के साथ for instance sun के साथ water के साथ कैसे interact कर रहे हैं जब हम इसको study करते हैं तब हम उसे कहते हैं ecology. Environment क्या है Environment को एक जो भी आपको effect कर रहा है या आपको surround कर रहा है ठीक है एवरी थिंग दैट इफेक्ट्स और सराउंडस एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इन्वायरमेंट ठीक है सो एनी थिंग विच सराउंडस यू एंड इफेक्ट्स यू ठीक है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इफेक्ट भी करे लेकिन इफ इट्स सराउंडिंग यू देन वी विल कॉल इट एज इन्वायरमेंट अब इन्वायरमेंट में बायोटिक मतलब लिविंग बायोस का मतलब होता है लिविंग और ए लग जाता है तो मतलब उससे उल्टा तो ए बायोटिक नॉन लिविंग ठीक है सो इन्वायरमेंट में दोनों कंपोनेंट्स रहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ठीक है सो लिविंग में हमारे पास एनिमल प्लांट्स एलगे फंजाए बैक्टीरिया आ जाएंगे और नॉन लिविंग में वाटर सनलाइट ऑक्सीजन टेम्परेचर और सॉइल आ जाएंगे इको क्या है इको एक कम्यूनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ठीक है जहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं and they are interacting with the environment ठीक है so इस community में organisms हैं जो आपस में interact कर रहे हैं और environment के साथ interact कर रहे हैं such that energy is exchanged several processing or processes like cycling of elements is taking place है ना so that community is known as an ecosystem जब हम इस चीज़ को study करते हैं तो हम उसे ecology कहते हैं ठीक है I hope now this is clear देन बायोडाइवर्सिटी क्या है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बायो मीन्स लिविंग डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी है ना जो लिटरल मीनिंग है जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितनी भी वेराइटी ऑफ लाइफ दुनिया में एग्जिस्ट करती है टोटालिटी में हम उसे बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं राइट सो यू कैन हैव प्लांट्स यू कैन हैव एनिमल्स यू कैन हैव फार्म एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स ठीक है प्लांट्स में भी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं आपके पास क्रॉप्स हैं आपके पास ट्रीज हैं आपके पास किचन क्रॉप्स हैं ठीक है सो दिस इज बायोडाइवर्सिटी फिर आपने क्लाइमेट चेंज सुना होगा बहुत रहता है न्यूज़ में सो क्लाइमेट चेंज क्या है कि जो हमारे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स हैं ना दे आर इंक्रीजिंग ठीक है सो क्लाइमेट चेंज इज़ अ कैच ऑल टर्म फॉर द शिफ्ट इन वर्ल्ड वाइड वेदर फेनोमिन असोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स इट इज़ रियल एंड टेम्परेचर्स हैव बीन गोइंग अप अराउंड द वर्ल्ड फॉर मैनी डेकेट्स तो उसको हम क्यूमुलेटिवली अब क्लाइमेट चेंज कह देते हैं सो क्लाइमेट चेंज में देखो अगर आप देखोगे डिटेल में तो बहुत फिनमिन होते हैं बट प्राइमरीली उसमें ग्लोबल वार्मिंग होता है और वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेस ठीक है अब जो लाइफ ऑन अर्थ है यू ऑल नो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी एटमोसफेयर ठीक है एटमोसफेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं Uh, जो कि मोस्टली uh, हम उसमें वाटर वेपर इज़ अ मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस ठीक है जो कि क्या करता है हीट को ट्रैप करता है फ्रॉम दी सन ठीक है सो उस हीट को ट्रैप करता है एंड कीपिंग आर 
अर्थ्स टेम्परेचर एट अ लेवल विच इज़ केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ तो उस एटमोसफेयर की वजह से उस एटमोसफेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है ऐसा है कि लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रॉब्लम ये आती है कि अर्थ ने तो एक बैलेंस बनाया हुआ था अब हमने क्या किया हमने ग्रीन हाउस गैसेस आर्टिफिशियली एटमोसफेयर में डालनी शुरू कर दी उस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है एटमोसफेयर में वो बढ़ गया जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया और उस वजह से जो हीट ट्रैप कर रहा था एटमोसफेयर वो बढ़ गई सो so, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो गई सो ग्लोबल वार्मिंग कैन बी सेड एज नथिंग बट इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक है सो ये है अब इसको हम डिटेल में समझेंगे अपने लेक्चर्स में भी राइट right? अब देखो सोलर एनर्जी वॉम्स दी अर्थ थर्टी परसेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है बैक टू स्पेस और ग्रीन हाउस गैसेस बाकी एनर्जी को ट्रैप करते हैं अभी क्या हो रहा है ह्यूमन इंड्यूस्ड में क्या हो रहा है कि जो एनर्जी ट्रैप हो रही है बाय ग्रीन हाउस गैसेज वो बढ़ गई है जिस जिस वजह से अर्थ की वार्मिंग भी बढ़ गई है और जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या क्लाइमेट चेंज कहते हैं ठीक है सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी कुछ टर्म्स हैं देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच इट डील्स विद ऑल द फोर फेजेस ऑफ डिज़ास्टर्स राइट मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन क्या आप प्रिवेंट करो है ना प्रिपेयरनेस कि अगर आपको पता है कि डिज़ास्टर आएगा तो आप प्रिपेयर रहो जैसे कि जो हाई अर्थ को एक प्रोन एरियाज होते हैं जहाँ पे अर्थ को एक स्पॉट आते हैं दे हैव टू बी प्रिपेयर वहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं ज़्यादा हाई राइजेस नहीं होंगे एंड दे उनके जो स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस होंगे जो कि उनको अर्थ को एक प्रूफ बनाते हैं है ना देन रिस्पॉन्स अर्थ को एक आ गया तो अब जो तबाही हुई है यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट राइट एंड रिकवरी तो ये चार फेजेस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मिटिगेशन इज सस्टेंड एक्शन आर डिक्रीज द रिस्क ऑफ अ हैजिट ठीक है कि वो प्रॉबिलिटी ऑफ अक्रेंस ही ना हो और टू रिड्यूस द पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस सफर्ड बाई पीपल एंड और प्रॉपर्टी राइट ये है प्रिपेयरनेस है आप प्लान प्रोसीजर्स करो ठीक है कि जब भी इवेंट हो आप मिनिमाइज कर सको डैमेज को क्या प्रिपेयर थे रिस्पॉन्स है कि कैसे हम एक्शंस uh, लें कि जो मोर्टैलिटी और मोबिलिटी है वो कम हो जाए ठीक है और रिकवरी है कि नॉर्मल आने में ठीक है क्या हमें एक्शंस लेने चाहिए ठीक है सो ये हमारे पास रहते हैं सो वी हैव मिटिगेशन वी हैव प्रिपेयरनेस वी हैव रिस्पॉन्स वी हैव रिकवरी देन इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स टेररिज्म इंसर्जेंसी देखो स्टेट एक्टर्स स्टेट रिप्रेजेंट सरकार तो स्टेट एक्टर्स रिप्रेजेंट गवर्नमेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ठीक है दे आर नॉट एफिलिएटेड विद दे आर नॉट डायरेक्टेड बाई और दे आर नॉट फंडेड थ्रू द गवर्नमेंट ठीक है अब इसमें ना नॉन स्टेट एक्टर्स में आपके पास प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एन जी ओज ठीक है कहीं पर आर्म रजिस्टेंस ग्रुप्स हैं कुछ कॉरपोरेशन हैं वो सब नॉन स्टेट एक्टर्स में आ जाती हैं देन यू हैव टेररिज्म देखो टेररिज्म ना ब्रॉड टर्म है तो अगर हम उसमें देखें तो इट इज़ intentionally indiscriminate violence ठीक है कि आप वायलेंस यूज कर रहे हो इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस यूज कर रहे हो और इंटेंशनली यूज कर रहे हो ताकि लोगों में टेरर आए लोगों में फेयर आए टू अचीव अ रिलीजियस और अ पोलिटिकल एम इंसर्जेंसी क्या होता है ऑर्गेनाइज आर्म्ड स्ट्रगल बाय अ सेक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन अगेंस्ट द स्टेट देखो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना बाहर से भी आ सकती हैं ठीक है जैसे आई एस आई एस है दे केन कैरी आउट टेररिज्म टेररिस्ट एक्टिविटीज इन अ कंट्री लेकिन इंसर्जेंसी ना लोकल पॉपुलेशन ही कैरी आउट करती है ठीक है नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी है जैसे ऑर्गेनाइज होती है आर्म्ड स्ट्रगल है बाय अ सेक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन एक्ट टू अगेंस्ट द स्टेट ठीक है इट कुड बी विद द हेल्प ऑफ फॉरन सपोर्ट और नॉट देन नेक्स्ट इज कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म क्या है इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड अ पोलिटिकल सिस्टम इन विच कंट्री ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल बाय द प्राइवेट ओनर्स फॉर प्रॉफिट राधर दिन बाय द स्टेट तो जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो जब कंट्रोल करते हैं 
एक देश की ट्रेड और इंडस्ट्री तब हम कहते हैं उस देश में कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता है ठीक है सो वी हैव थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म we have private property, we have competitive markets and we have profits. ठीक है अगर private property नहीं है then we start moving towards socialism. Private property भी बहुत ways में हम imagine कर सकते हैं For example, your mobile is your mobile. You don't share it with the entire country. But if you had to share with mobile with all, तो हम कहेंगे कि socialist या communist system है But इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर बैड और ईविल दे ट्राई टू क्रिएट इक्वल सोसाइटीज एज नॉट ऑल आर बॉर्न विद मनी राइट सो इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इफ़ वी डोंट हैव इनफ मनी टू गेट गुड एजुकेशन या फिर अच्छी हेल्थ अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते देन वी माइट नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द रेस्ट हुआ बॉर्न इन फैमिलीज विद एडुकेट रिसोर्स एंड मनी टू टेक केयर ऑफ ऑल देयर एजुकेशनल और हेल्थ नीड्स है ना सो उस केस में सोशलिज्म और कम्युनिज्म हेल्प्स सोशलिज्म होता है विच एडवोकेट्स दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज शुड बी ओन्ड और रेगुलेटेड बाय कम्युनिटी एज अ होल कि कम्युनिटी उसको ओन करे और उसको रेगुलेट करे कम्युनिज्म होता है इन विच ऑल द प्रॉपर्टीज ओन बाय द कम्युनिटी एंड ईच पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट्स एंड रिसीव अकॉर्डिंग टू देयर अबिलिटी एंड देयर नीड्स ठीक है सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कम्युनिज्म और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को समझना तो इतना ही बहुत है अनलेस एंड अनटिल आपके ऑप्शनल में है इन दैट केस यू विल रीड दैट इन डिटेल इन योर ऑप्शनल ठीक है तो ये कुछ बहुत ही बेसिक टर्म्स थी आई एम नॉट सेइंग कि मैंने आपको डिटेल में बताया है मैंने सिर्फ आपको बेसिक टर्म्स बताई हैं ताकि आपको अगर नहीं पता थी तो आपको पता चल जाए बाकी एज इन वेन योर कोर्स विल प्रोग्रेस आप बुक्स पढ़ेंगे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इन टर्म्स की थैंक यू